எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம் தற்கரை வியாதியை முற்றிலும் நிரந்தர தீர்வு காண்பது எப்படி உங்களுக்கு ஒரு மூலிகை பற்றி காமிக்க போகிறேன் இது அரிய வகை மூலிகை வெத்தலை போல இருக்கும் இது வந்து உடம்புக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை குடிக்கக்கூடிய மூலிகை சீந்தல் கொடி என்று பெயர் சமஸ்கிருதத்தில் அமிர்த வழி என்று பெயர் வெத்தலை போல இருக்கும் இது காய் வந்து பிரண்டைக்காய் போல் இருக்கும் பழுத்தால் சகப்பாக இருக்கும் சிறிதாக இருந்தால் பச்சையாக இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் காணப்படக்கூடியது இது சிறிதாக காணப்படுகிறது இது வந்து தண்டு இவ்வளோ பெரிய தண்டாக வளரக்கூடியது இது மேல் கொடி நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் பார்த்துருப்பீங்க சீந்தல் கொடி என்று பெயர் சீந்தல் கொடி ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள மூலிகை சர்க்கரை வியாதிக்கு இந்த இலையை ஒரு ஐந்து இலை எடுத்து நன்றாக காலையில் மென்னே சாப்பிடலாம் கொதிக்க வச்சு குடிக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு கொய் வெத்தலை மாதிரி அஞ்சு இலை டெய்லி மண் சாப்பிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சர்க்கரையாக இருந்தாலும் நன்றாக குறையக்கூடியது இது எங்கே பார்த்தாலும் காடுகளிலும் ரோட்டு ஓரங்களிலோ ஒரு மு முட்பதர்களிலும் வளர்ந்து கிடக்கும் ஒரு சின்ன குச்சி வச்சிங்கனாலே போகிறோம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலே இந்த சீந்தல் கொடிய கடைங்களிலே கிடைக்கும் பச்சையாக வாங்கி வச்சிங்கன்னா உங்கள் வீட்டிலே டெய்லி ஒரு முப்பது நாற்பது இலை வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொடி கொடியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் மொட்டை மாடியில் தொங்க விட்டிங்கன்னா டெய்லி ஒரு அஞ்சு இலை கிள்ளி சாப்பிட்லாம் இலை கிடைக்காத நாள்களில் இந்த தண்டுகளை எடுத்து இது போல் சின்ன தண்டு மெல்லிசாக இருக்கும் இது பெரிதாகவும் காணப்படும் பெரிய தண்டாக இலை உதிர்ந்து கட்டையாகவும் இருக்கும் இந்த சீந்தல் கொடியை சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி அளவு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து வைக்கும் சர்க்கரை வியாதியை அளவாக குணப்படுத்தும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பயன்படுத்தலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பலகீனமாக இருக்க ஹியூமோ குழப்பிங்கே இல்லை ரத்த ஓட்டமே இல்லை அவங்களுக்கு இதோட சீந்தல் கொடி பெரிய தண்டு வாங்கி நல்ல வெயில் உலர்த்தி பொடி பண்ணி நன்றாக நாற்பத்தெட்டு நாள் சின்னவர்கள் கொடுத்து வந்தீங்கன்னா உடல் நல்ல தேர்ச்சி பயன்பெறும் பெரியவர்களுக்கு சர்க்கரை அளவு கண்டுக்குள் வல்ல உடம்பெல்லாம் வளவளத்து போகுது அடிக்கடி யூரின் போகுது கை காலெலாம் சோர்ந்து போகுது அவங்களுக்கு இந்த சீந்தல் கொடியை வாங்கி நீங்கள் பவுடர் பண்ணி காலை மாலை ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பு சுறுசுறுப்பாகவே இருக்கும் சர்க்கரை அளவும் கட்டுக்குள் இருக்கும் உடம்பில் வந்து கிரேட்டிங் குறையும் உடம்பு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும் லட்சக்கணக்கான செல்களை இது புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குது இதனால் இந்த சீந்தல் கொடி என்று பெயர் இது இது ஆயுசு அமத்துக்கெல்லாம் கோயில்களில் கும்பாபிஷங்களில் இதை பயன்படுத்துவார்கள் எதற்காக பயன்படுத்துகிறார்களோ இந்த மூலிகை வந்து ஓமத்தில் போடும்போது அந்த புகையை நம்ம சுவாசிக்கும் போது உடம்புக்கு அதிகப்படியான ஒரு ஆற்றலை பெறக்கூடியது அதனால் இந்த சீந்தல் கொடி மூலிகையை பற்றி சு சர்க்கரை நிரந்தர தீர்வு காண்பது எப்படி நல்ல ஒரு பயனுள்ள மூலிகை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இலையாக இருந்தால் அஞ்சு இலை சாப்பிடுங்க தண்டுனா ஒரு பத்து தண்டு சின்ன சின்னதாக கை நறுக்கத்துக்கு நறுக்கி நன்றாக நசுக்கி ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி கால் லிட்டராக ச கால் லிட்டராக காய்ச்சி வடிகட்டி காலைல வெறுவயத்தில் சாப்பிடுங்க நைட்டு படுக்கும்போது சாப்பிடுங்க விஷ ஜுரங்களுக்கு இந்த சீந்தல் கொடி ஒரு சிறந்த மூலிகை கை கால் வழியெல்லாம் ரொம்ப இருக்குது சிக்கன் குனியா டைஃபாய்டு டெங்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரே உடம்புல அழுப்பாக இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த சீந்தல் கொடி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு நல்லது கேன்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய மூலிகை சீந்தல் கொடி கேன்சர் ஆரம்பத்திலே இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா கேன்சரை முற்றுமையாக குணப்படுத்தலாம் இது ஒரு நல்ல மூலிகை கேன்சர் அப்படி இதுக்கெல்லாம் நல்ல சிறந்தது உடம்புல வந்து அங்கங்கே அரிப்பெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு இந்த சீந்தல் கொடியை சாப்பிட்டாலும் அரிப்பை போக்கக்கூடிய பவர் அதிகமாக இருக்கும் இலையும் பயன்படுத்தலாம் வேரும் பயன்படுத்தலாம் பூவும் பயன்படுத்தலாம் எல்லாமே பயனுள்ளது வேறுலேருந்து பூவுலேருந்து எல்லாமே பயன்படும் வெத்தல் போல் இருக்கும் இது எல்லோருமே நீங்கள் சாப்பிடலாம் சும்மா சிறு துண்டுகளாக அடிக்க அப்படியே சாப்பிடலாம் கசப்பு சுவையே கிடையாது தூரப்பாக தான் இருக்கும் லேசாக கசப்பாக இருக்கும் இது பெரியவர்கள் வந்து கசப்பு இல்லாமல் சாப்பிடலாம் சின்ன குழந்தைங்க வந்து கசக்கும் அதனால் சாப்பிடாதுங்க அதனால் மிக்சியில் அரைச்சி தேன் கலந்து கொடுங்க பெரியவங்கன்னா அப்படியே அஞ்சு இலை மண் சாப்பிடுங்க அது மாதிரி கை கால் வீக்கத்துக்கெல்லாம் அந்த இலையை வந்து நல்ல நிலை வதக்கி முட்டு மூட்டு வலிக்கெல்லாம் அந்த வீக்கத்தில் அந்த இலையை வந்து நல்ல நிலை வதக்கி ஒத்தரம் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வீக்கம் இருந்தாலும் குறைஞ்சிரும் இன்று சீந்தல் கொடியை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ளதாக சொல்லியிருக்கேன் எல்லோரும் இதை சாப்பிட்டு பயன்பெறுங்க நல்ல ஒரு இயற்கையான மூலிகை பற்றி நாளும் ஒரு மூலிகையை பார்க்கலாம் மிகவும் ரொம்ப நன்றி